ஹலோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஒரு ரசம் பண்ண போகிறோம் அர்ஜெண்ட்டாக வந்து நம்ம குழம்பு இல்லை இல்லை அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு ரசம் வைக்கணும்னு சொன்னால் இது போல் வந்து நம்ம வந்து செஞ்சு செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்தது ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி தண்ணியில் ஊற வச்சு அது நம்ம கரைச்சிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு பெரிய பூண்டு அது ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது வந்து ரெண்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ரசப்பொடி கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு எண்ணெய் தண்ணி தேவைக்கிறப்ப இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் புளி வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி உப்பு மஞ்சத்தூள் ரசப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் போடுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி கரைச்சிக்கலாம் இது வந்து கையில் தான் கரைக்கணும் நல்லா வந்து எல்லாம் மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கையில் கரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே கடுகு போடலாம் சீரகம் கொஞ்சம் போடலாம் பெருங்காய்த்தூள் கொட்டிடலாம் இப்ப கொஞ்ச நேரம் வந்து சூடாகட்டும் இது ரொம்பலாம் நுற கட்ட வேண்டாம் யூஸ்வலாக நம்ம ரசத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக நுற வந்த பின்னாடி நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணுவோம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ஜஸ்ட்டு சூடானால் போகிறோம் இப்போ சூடாகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இது நல்லா கையில் கரைச்சிருக்கோம் அதனால் அதோடய ரசம் எல்லாம் இறங்கியிருக்கு இது ரொம்ப கொதிக்காதனால கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரா ஸ்மெல்லோடு நல்லா இருக்கும் வெங்காயம்லாம் வந்து வெந்திருக்காது இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் அவசரத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரசம் பண்ணணும்னா இது மாதிரி பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம ரசப்பொடி கூட வந்து போட தேவையில்லை அப்படியே நம்ம நல்லா தான் இருக்கும் கொதிக்கக்கூடாது ரொம்ப நுற வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது பாதியிலே வந்து கொஞ்சம் சூடானோன்னு எடுத்துடணும் இதுக்கு நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணது வந்து பாயில் பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணி தான் வந்து நான் கரைச்சேன் அதனால் வந்து நீங்கள் கொதிக்க விட வேண்டாம் நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்